আমি এখন যে চ্যাপ্টারটা আলোচনা করব তোমাদের সবার কাছে অনুরোধ চ্যাপ্টারটা পুরোপুরি একদম প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আমি কোথাও কোনো কাগজ কলম কিছু ইউজ করব না শুধু মুখে মুখে পুরো চ্যাপ্টারটা আলোচনা করব তোমরা মেমোরিতে যে জিনিসগুলো আছে সেগুলো একটু জাস্ট আমার সাথে সাথে রিভাইজ করার চেষ্টা করব অর্থাৎ মেমোরিতে নিয়ে আসব অন্য কিছু না হাতের কাছে আমার এই মুহূর্তে কাগজ কলম বোর্ড মার্কার কিছুই নাই শুধু সরাসরি মুখোমুখে তোমাদের সাথে গল্প ছলেই আলোচনাটা করা এটাতে যদি তোমাদের কিছুটা উপকার হয় সেটাই আমার এই ভিডিওটার সার্থকতা তার মানে প্রথম থেকে একদম লাস্ট পর্যন্ত টোটাল প্রায় আধ ঘন্টা চল্লিশ মিনিটের কাছাকাছি একটা ভিডিও সুতরাং প্রথম থেকে লাস্ট অবধি সেটা দেখবা সেটা প্রথম বর্ষ হোক দ্বিতীয় বর্ষ হোক তোমরা সবাই যেহেতু এই চ্যাপ্টারটা ইতিমধ্যে মোটামুটি রপ্ত করেছ সুতরাং জিনিসগুলো আমার বলার সাথে সাথে কিছুটা মনে পড়বে আমরা ডিটেলস হয়তো খাতা কলম কাগজ দিয়ে সেটা ডিটেলস আলোচনা পরে করব কিন্তু এই ক্ষেত্রে বিন্দু মাত্র সেটা স্কিপ না করে প্রথম থেকে একদম শেষ অবধি ভিডিওটা দেখবে এবং দেখে আশা করি কিছুটা উপকৃত হবে আজকে আমি মূলত পরিমাণগত রসায়ন নিয়েই আলোচনা করব পরিমাণগত রসায়ন চ্যাপ্টারটা প্রথমে আমি কাগজ কলমে লেখার আগে তোমাদেরকে সরাসরি কিছু ইনস্ট্রাকশান দিব অর্থাৎ এই চ্যাপ্টার থেকে আমাকে কোন কোন টপিক্সগুলো পড়তে হবে কোনগুলো অ্যাভয়েড করতে হবে কোনগুলোর উপর জোর দিতে হবে প্রত্যেকটা জিনিস তোমাদের সাথে আলোচনা করব দেখো পরিমাণগত রসায়নে আমাদের প্রথমেই যে জিনিসগুলো নিয়ে আলোচনা করতে হবে তার একটা ছোট্ট ধারণা তোমাদেরকে দিয়ে দিই প্রথমত আমাদের এখানে ঘনমাত্রা বিষয়ক কিছু অংশ আছে যে কোন একটা জবনের ঘনমাত্রা কিভাবে নির্ণয় করতে হবে কিংবা ঘনমাত্রার মধ্যে আবার কয়েকটা ক্যাটাগরি আছে যেমন আমাদের মলার ঘনমাত্রা শতকরা প্রকাশ কিংবা পিপিএম ঘনমাত্রা বা পিপিবি ঘনমাত্রা কখনো আবার পিপিটিও আছে যেমন পিপিএম মানি হচ্ছে পার্টস পার মিলিয়ন পিপিবি হচ্ছে পার্টস পার বিলিয়ন এবং পিপিটি হচ্ছে পার্টস পার ট্রিলিয়ন তবে পিপিএমটাই সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট যাই হোক আমাদের এই তিনটা ঘনমাত্রা বিষয়ক যে একক আছে অর্থাৎ মলার ঘনমাত্রা শতকরা বা পার্সেন্টেজ এবং পিপিএম এই তিনটা একক একটা থেকে একটা কিভাবে কনভার্ট করতে হয় সেই জিনিসগুলো আমরা জেনে নিব তবে এর মধ্যে আরেকটা জিনিস আছে যেমন মল সম্পর্কে ক্রিয়ার একটা কনসেপশান থাকতে হবে মল এর ধারণা মানে হচ্ছে যেমন আমরা মল বলতে কি বুঝি প্রথমে সেটা দেখব যেমন ধরো তোমাকে বলা হলো যে সালফিউরিক অ্যাসিড তো সালফিউরিক অ্যাসিডের আণবিক ভর আমরা সবাই বের করতে পারি যেমন সালফিউরিক অ্যাসিড এস টু এসাফর যার আণবিক ভর হচ্ছে নাইনটি এইট আটানব্বই তার মানে ওই আটানব্বই গ্রামকেই এক মল বলা হয় তাহলে এক মলের মধ্যে কয়টা অণু থাকে যেমন আমরা জানি এক মল এর মধ্যে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি এতটি অণু আছে তো সেখান থেকে আমরা একটা অণুর ভর কত বা এক গ্রামে কতটা অণু থাকে সবগুলো জিনিস ওই মলের ধারণা থেকে বের করতে পারব আর একটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট জিনিস সেটা হচ্ছে গ্যাসের ক্ষেত্রে সাধারণত আমরা জানি এস টিপিতে এখন আসলে এস টিপি জিনিসটা কি এস টিপি স্ট্যান্ডার্ড টেম্পারেচার অ্যান্ড প্রেশার তাহলে এস টিপিতে এক মল পরিমাণ কোনো গ্যাসের আয়তন টোয়েন্টি লিটার বা টোয়েন্টি সেন্টিমিটার কিউব বা মিলি লিটার তাহলে ওইটুকু আয়তনে তাও কিন্তু সিক্স পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টেন টেন পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রিটি অণু থাকবে তাহলে এই জিনিসগুলো আমরা ধারণাগুলো এখান থেকে নিতে পারব এই হচ্ছে একটা ক্যাটাগরি তারপরে আমাদের যেটা আছে সেটা হচ্ছে 
যখন আমরা অ্যাসিড দ্রবণ এবং খাট দ্রবণকে একসাথে মিশ্রিত করব আমরা জানি এমনিতে অ্যাসিড এবং খাট দ্রবণ একসাথে মিশ্রিত করলে সেখানে লবণ এবং পানি উৎপন্ন হয় কিন্তু যদি আমাদের অ্যাসিড এবং খাট যতটুকু দরকার তার চেয়ে অ্যাসিডের পরিমাণ যদি বেশি হয় সেক্ষেত্রে আমার মিশ্রণটা কিন্তু অম্লীয় হবে কারণ আমরা অম্ল এবং খাট মিক্স করার পরে যদি অতিরিক্ত অ্যাসিড থেকে যাই তাহলে সেক্ষেত্রে মিশ্রণের প্রকৃতি হবে অম্লীয় যদি খাড় বেশি থেকে যায় তাহলে মিশ্রণের প্রকৃতি হবে খাড়িও আর যদি এমন হয় যে ঠিক যতটুকু অ্যাসিড যতটুকু খার থাকার কথা ঠিক ততটুকুই পরিমাণে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে মিশ্রণের প্রকৃতি হবে নিরপেক্ষ তখন অম্ল বেশি থাকবে না খাড়ও বেশি থাকবে না তার মানে সেটা নিরপেক্ষ বা প্রশম হবে সেটা আমরা ক্যালকুলেট করে দেখব যে আসলে কোনটার পরিমাণ বেশি আছে কোনটার পরিমাণ কম আছে তাহলে সেই অংশটাই আমাদের এখানে বের করার বিষয় যে দুইটা দ্রবণকে একসাথে মিশ্রিত করলে মিশ্রণের প্রকৃতি অম্লীয় নাকি খাড়িও নাকি নিরপেক্ষ অনেক সময় আবার এইভাবে প্রশ্ন করে যে মিশ্রণের পিএইচ কত হবে তার মানে মিশ্রণের পিএইচ এক্স্যাক্টলি কত হবে সেটা বের না করে যে আমরা যদি অম্লীয় হয় তাহলে বুঝতে পারি মিশ্রণের পিএইচ লেস দেন সেভেন সেভেনের চেয়ে কম হচ্ছে অম্লীয় আর যদি খাড়িও হয় তাহলে গ্রেটার দেন সেভেন আর যদি নিরপেক্ষ হয় তাহলে সেক্ষেত্রে মিশ্রণের প্রকৃতি হবে বরাবর সেভেন ইকুয়াল সেভেন তাহলে সেটাও আমরা যখন বের করব তখন সেখান থেকে খুব ইজিলি সেটা বলে দিতে পারব তাহলে এই গেল অ্যাসিড এবং খাট দ্রবণের মিশ্রণের প্রকৃতি অম্লীয় নাকি খাড়িও নাকি প্রশ্ম বা নিরপেক্ষ সেটি আমরা বের করে দেখাব এই গেল আরেকটা টপিক এরপরে আমাদের এই চ্যাপ্টারে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আছে সেটা হচ্ছে দ্রবণকে লঘুকরণ অর্থাৎ ধরো তোমাকে কোনো একটা দ্রবণ দেওয়া হলো সেটার আয়তন দেওয়া আছে ঘনমাত্রা দেওয়া আছে যেমন টেন মিলিলিটার জিরো পয়েন্ট ফাইভ মোলার সালফিউরিক অ্যাসিড তাহলে জিরো পয়েন্ট ফাইভ মোলার সালফিউরিক অ্যাসিড মানি হচ্ছে সেটাকে সেমি মোলার দ্রবণও বলা হয় তাহলে এই সেমি মোলার দ্রবণকে যদি বলা হয় যে এই দ্রবণকে কিভাবে তুমি জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোলার বা ডেসি মোলার দ্রবণে পরিণত করবা সেটা দেখাইতে বলব তাহলে স্বাভাবিকভাবে কোনো একটা ঘন দ্রবণকে আমাকে যদি লঘু করতে হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমার ওই দ্রবণের মধ্যে আমাকে পানি মিক্স করতে হবে অর্থাৎ দ্রাবক মিক্স করতে হবে দ্রাবক যত বাড়িয়ে দিব তত দ্রবণটা পাতলা বা লঘু হবে কিন্তু এক্সাক্ট কতটুকু পানি মিশাইলে সেই দ্রবণটাকে আমি আমার রিকোয়ার্ড যে ঘনমাত্রার দ্রবণে পরিণত করতে বলবে সেটাতে পরিণত করতে পারবো সেটা কিন্তু আমার ক্যালকুলেশনের ব্যাপার এবং সেটার জন্য আমাকে একটা হিসাব যেটা করতে হবে সেটা সূত্রটা হচ্ছে ভি ওয়ান এস ওয়ান ইকুয়ালস ভি টু এস টু যাই হোক আমি হাতে কলমে সেটা দেখাবো তো সেক্ষেত্রে আমার ওই হিসাবটা করে কোনো একটা দ্রবণ এ কতটুকু পানি মিক্স করতে হবে সেটা আমরা দেখাবো আবার যদি দ্রবণকে লঘু দ্রবণ থেকে আমি ঘন দ্রবণে পরিণত করতে চাই তাহলে সেক্ষেত্রে আমাকে কি করতে হবে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমার ওই দ্রবণের মধ্যে কিছু দ্রব মিশাইতে হবে কারণ দ্রব মিশাইলে দ্রবণটা কিন্তু লঘু থেকে ঘন হবে যেমন একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দিয়ে বলি বাসা বাড়িতে ওই যে মহিলারা যে এই চাউলের গুড়ার যে পিঠা তৈরি করে সেটাতে অনেক সময় যে আমি নির্দিষ্ট পরিমাণে পানি এমনভাবে দিলাম যে দ্রবণটা খুব পাতলা হয়ে গেল সেটা দিয়ে হয়তো পিঠাটা অত ভালো হবে না তখন আমি কি করি তখন সেখানে আরও কিছু ওই যে চাউলের গুঁড়া মিশিয়ে দিই কেন কারণ চাউলের গুঁড়া মিশিয়ে দিই তখন কিন্তু দ্রবণটা ঘন হয়ে যাবে আবার যদি এমন হলো যে যে না চাউলের গুঁড়া বেশি পড়ে গেছে তখন সেটাকে পাতলা করার জন্য সেক্ষেত্রে আমাকে পানি মিক্স করতে হবে অর্থাৎ আমি দুইটা জিনিস ইয়ে করব এক্ষেত্রে দ্রবণটাকে যদি আমি লঘু করতে চাই তাহলে পানি মিক্স করব আর দ্রবণটাকে যদি ঘন করতে চাই তাহলে সেক্ষেত্রে আমাকে দ্রব বা যেই পদার্থ দিয়ে আমি দ্রবণটা তৈরি করতেছি ওই এখানে এই ক্ষেত্রে চাউলের গুঁড়াটার কথাই বললাম আর কি তাহলে সেক্ষেত্রে সেটাই মিশাইতে হবে কিন্তু আমাদের এখানে হিসাব হচ্ছে যে ঠিক কতটুকু পরিমাণ কি পরিমাণ দ্রব মিশাইতে হবে ঘন করার জন্য আর পাতলা করার জন্য আমাকে কি পরিমাণ পানি মিশাইতে হবে দুটা জিনিসই আমরা দেখব এই গেল আমাদের একটা অংশ যে দ্রবণের লঘুকরণ যেটাকে লফ ডাইলিউশন বলে ডাইলিউট শব্দের অর্থ হচ্ছে পাতলা বা লঘু 
আচ্ছা যাই হোক এগুলো গেল এই চ্যাপ্টারে আমার আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে যেটা আমি ইতিমধ্যে হয়তো প্রথম চ্যাপ্টার তোমরা আমার কোনো একটা ইয়ের মধ্যে পাবা এই ইউটিউব চ্যানেল একটা টপিক্সের মধ্যে পাবা যেমন প্রথম চ্যাপ্টারের যে ইয়ে সেটাতে আছে যে সেক্ষেত্রে হচ্ছে প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ কি সেই জিনিসগুলো তো আমরা প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থের সংজ্ঞা সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থের সংজ্ঞা এগুলো দেখে নেব তবে একটু ছোট্ট করে বলে নিই যেমন প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থের আমার যে উদাহরণগুলো আছে তার আগে বলে নিই প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ কি যেসব পদার্থ প্রকৃতিতে বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায় যাদের ঘনমাত্রা দীর্ঘদিন অপরিবর্তিত থাকে যারা বায়ুর অক্সিজেন কার্বন ডাইঅক্সাইড বা জলীয় বাষ্প ইত্যাদির সাথে বিক্রিয়া করে সহজে অন্য পদার্থে পরিণত হইতে পারে না তাদেরকে প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ বলে এই প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থের আরেকটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এদেরকে নিক্তিতে সহজে পরিমাপ করা যায় তাহলে প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থে যা যা ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য আছে সেগুলোর বিপরীতটাই হচ্ছে সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ বা গৌণ প্রমাণ দ্রব্য আর প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ এটার বাংলা হচ্ছে মুখ্য প্রমাণ দ্রব্য তাহলে এখানে প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থের আমার যে উদাহরণগুলো আছে উল্লেখযোগ্য উদাহরণের মধ্যে যেমন সোডিয়াম কার্বনেট এটি একটা প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড সাবস্টেন্স তারপরে আছে অক্সালিক অ্যাসিড ক্যালসিয়াম অক্সালেট সোডিয়াম অক্সালেট তার মানে অক্সালিক অ্যাসিড টাইপের যতগুলো আছে সবগুলো কিন্তু প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ গেল আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস সেটা হচ্ছে পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট কে টু সিআর টু ও সেভেন এটাও কিন্তু আমার প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থের মধ্যেই পড়ে অনেক সময় পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট এবং পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট এটার মধ্যে একটা বিভ্রান্তি থাকে কেউ হয়তো চিন্তা করছে এটা কি প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থের মধ্যে পটাশিয়াম ডাইক্রোমেটটা নাকি পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেটটা দুইটাই জারক পদার্থ কিন্তু পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ না ওইটা সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ তাহলে প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ হবে এই ক্ষেত্রে পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট তবে এই ক্ষেত্রে সেটাও মনে রাখার জন্য একটা ব্যাপার খেয়াল করবা সেটা হচ্ছে যাদের মধ্যে কার্বন আছে যেমন সোডিয়াম কার্বনেট এন এ টু সিও থ্রি সেখানে কার্বন আছে অক্সালিক অ্যাসিড এস টু সি টু ও ফোর সেখানেও কিন্তু কার্বন আছে ক্যালসিয়াম অক্সালেট সি এ সি টু ও ফোর সোডিয়াম অক্সালেট এন এ টু সি টু ও ফোর এগুলো সবগুলোর মধ্যে কিন্তু কার্বন আছে সুতরাং এগুলো হচ্ছে প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ সেই হিসেবে পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট কে টু সি আর টু ও সেভেন এই যে সি আর টু যে আছে ক্রোমেয়াম সেখানেও কিন্তু সি আছে ওটা জাস্ট মনে রাখার জন্য অন্য মানে ওই রকম কোনো সিদ্ধান্ত না যে যে এই এই পদার্থগুলো এইভাবেই আমরা মনে রাখব এটা জাস্ট মনে রাখার জন্য পরীক্ষা হলে দ্রুত আনসার করার জন্য আমার এই জিনিসগুলো মনে রাখবা তাহলে আমাদের প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ হচ্ছে যেসব পদার্থ প্রকৃতিতে বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায় যাদেরকে নেকৃতে সহজে পরিমাপ করা যায় যারা বায়ুর অক্সিজেন কার্বন ডাইঅক্সাইড বা জলীয় বাষ্প ইত্যাদির সাথে সহজে বিক্রিয়া করে না সেগুলো হচ্ছে প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড সাবস্টেন্স বা মুখ্য প্রমাণ দ্রব্য আর অন্যদিকে সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ কোনগুলো যারা প্রকৃতিতে বিশুদ্ধ অবস্থায় থাকে না যাদেরকে নিক্তিতে সহজে পরিমাপ করা যায় না এবং যারা বায়ুর অক্সিজেন কার্বন ডাইঅক্সাইড বা জলীয় বাষ্প ইত্যাদির সাথে সহজেই বিক্রিয়া করে যাদের ঘনমাত্রা পরিবর্তিত হয়ে যায় সেগুলোকেই সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড সাবস্টেন্স বলা হয় তাহলে এ গেল আমাদের প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ এরপরে আমাদের যে জিনিসগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে জারণ বিচারণ জারণ বিচারণ অংশটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট যে একটা জিনিস কখন জারণ হচ্ছে কখন বিচারণ হচ্ছে এই যে জারণ বিচারণ যে অর্ধ বিক্রিয়াগুলা তাহলে জারণ বিচারণ অর্ধ বিক্রিয়া কোনগুলো পূর্ণাঙ্গ একটা বিক্রিয়াতে জারণ অংশ বিজারণ অংশ দুটাই থাকবে কিন্তু অর্ধ বিক্রিয়া তো হচ্ছে যেখানে শুধু জারণ থাকবে বিজারণ থাকবে না আবার বিজারণ অর্ধ বিক্রিয়া কোনগুলো যেখানে শুধু বিজারণ থাকবে জারণ থাকবে না তাহলে এই জিনিসগুলোর মেইন মেইন ফিচারগুলো আমরা দেখব যেমন ধরো আমি সোডিয়ামটা সোডিয়াম প্লাস যদি হয় তাহলে একটা ইলেকট্রন ত্যাগ করতে হয় তার মানে একটা ইলেকট্রন ত্যাগ করলে সোডিয়ামটা সোডিয়াম প্লাসে পরিণত হইল 
তার মানে সোডিয়ামের জারণ সংখ্যা এমনিতে হচ্ছে শূন্য কারণ যে কোনো মৌলের জারণ সংখ্যা শূন্য হয় কিন্তু যখনই সেটা সোডিয়াম প্লাস হবে তখন সেটা জারণ সংখ্যা হচ্ছে প্লাস ওয়ান তাইলে তার জারণ সংখ্যা শূন্য থেকে প্লাস ওয়ান অর্থাৎ সেটার জারণ সংখ্যা এক বাড়ছে তাইলে ইলেকট্রন ত্যাগ করতে হবে কয়টা একটা তার মানে কোনো একটা মৌলের জারণ সংখ্যা যতটা বাড়বে ঠিক ততটা ইলেকট্রন ত্যাগ করতে হবে আর অন্যদিকে জারণ সংখ্যা যতটা কমবে ততটা ইলেকট্রন গ্রহণ করতে হবে যেমন আমাদের এখানে বিভিন্ন আলোচনার ক্ষেত্রে আছে যেমন পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট এই পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেটটা কেন্দ্রীয় মৌল যেটা আছে অর্থাৎ ম্যাঙ্গানিজের জারণ সংখ্যা হচ্ছে প্লাস সেভেন সেটা হিসাব করার সিস্টেমটা আমরা দেখিয়ে দিব হাতে কলমে তাহলে ম্যাঙ্গানিজের জারণ সংখ্যা হচ্ছে প্লাস সেভেন কিন্তু সে যখন বাম পাশ থেকে ডান পাশে অম্লীয় মাধ্যমে ক্রিয়া করে তখন ম্যাঙ্গানিজটা ম্যাঙ্গানিজ প্লাস সেভেন থেকে সে প্লাস টুতে পরিণত হয় তার মানে বুঝে যাচ্ছে প্লাস সেভেন থেকে প্লাস টু হওয়ার অর্থ হচ্ছে সেটার জারণ সংখ্যা কমে যাচ্ছে তাহলে জারণ সংখ্যা যদি কমে যায় সেটা হচ্ছে বিজারণ বিক্রিয়া জারণ সংখ্যা বাড়লে জারণ আর জারণ সংখ্যা কমলে সেটা বিজারণ এখন বিজারণ হলে যেহেতু প্লাস সেভেন থেকে প্লাস টুতে আসছে তাহলে জারণ সংখ্যা কমছে পাঁচটা তাহলে পাঁচটা যেহেতু জারণ সংখ্যা কমছে সুতরাং তাকে পাঁচটা ইলেকট্রন গ্রহণ করতে হবে যতটা জারণ সংখ্যা কমবে অতটা ইলেকট্রন গ্রহণ করবে আর যতটা জারণ সংখ্যা বাড়বে ততটা ইলেকট্রন ত্যাগ করবে তাহলে জারণ হচ্ছে ইলেকট্রন ত্যাগ আর বিজারণ হচ্ছে ইলেকট্রন গ্রহণ কিন্তু কতটা ইলেকট্রন ত্যাগ করবে কতটা ইলেকট্রন গ্রহণ করবে সেটা নির্ভর করবে জারণ সংখ্যা কতটা বাড়ছে কিংবা জারণ সংখ্যা কতটা কমছে সেটার উপর তাহলে আমরা মূল জিনিসটা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে জারণ মানে হচ্ছে ইলেকট্রন ত্যাগ আর বিজারণ মানে হচ্ছে ইলেকট্রন গ্রহণ আর জারণ যতটা জারণ সংখ্যা বাড়বে ঠিক ততটা ইলেকট্রন ত্যাগ আর বিচারণে যতটা জারণ সংখ্যা কমবে ততটা ইলেকট্রন গ্রহণ করবে এই যে ইলেকট্রন দান এবং ইলেকট্রন গ্রহণ দুইটা আলাদা আলাদা জারণ অর্ধবিক্রিয়া এবং বিচারণ অর্ধবিক্রিয়া তাহলে এই ক্ষেত্রে আমি জারণের ক্ষেত্রে ইলেকট্রন ধরো ত্যাগ করছে একটা কিন্তু বিজারণের ক্ষেত্রে ইলেকট্রন গ্রহণ করছে পাঁচটা তাহলে তখন আমার জারণ এবং বিজারণ অর্ধবিক্রিয়া দুটাকে সমতা করার জন্য আমার ইলেকট্রনের সংখ্যা দুটাকে সমান করতে হবে অর্থাৎ ধরো একটা ইলেকট্রন ত্যাগ করলো আর গ্রহণ করলো পাঁচটা ইলেকট্রন তাহলে যে একটা ইলেকট্রন ত্যাগ করছে অর্থাৎ জারণ অর্ধবিক্রিয়াকে তখন যদি আমি পাঁচ দিয়ে গুণ করি তাহলে কিন্তু ইলেকট্রন পাঁচটা ত্যাগ করলো সেটা চলে আসবে তখন পাঁচটা ত্যাগ এবং পাঁচটা গ্রহণ দুটো একসাথে অ্যাডজাস্ট করলেই আমার পূর্ণাঙ্গ বিক্রিয়ায় আর কোনো ইলেকট্রন অ্যাক্সেস থাকবে না অর্থাৎ দুই পাশেই ইলেকট্রন যোগ কিংবা বিয়োগ মিলে যাবে তখন আমাদের জারণ বিজারণ অর্ধবিক্রিয়াতে কমপ্লিট যখন বিক্রি হবে তখন আমার সমস্ত ইলেকট্রন চলে যাবে বাম পাশ ডান পাশে সমান ইকুয়ালাইজ করা যাবে এই ইকুয়ালাইজ করে তারপরে আমরা যে কোনো একটা বিক্রিয়া সমতাকরণ করব এখানে এই ক্ষেত্রে আমাদের প্রায় এগারো কি বারোটা বিক্রিয়া আছে আমাদের যে সিলেবাসে আছে যেগুলো প্রায়ই পরীক্ষায় আসে সেই জিনিসগুলো তারও একটা ব্রিফিং আমি তোমাদেরকে দিয়ে দিই সেটা হচ্ছে আমার যেমন পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দিয়ে আমার প্রায় পাঁচ ছটা বিক্রি আছে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট কে এম এন ও ফোর এই পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দিয়ে যে বিক্রিয়াগুলো আছে তার মধ্যে একটা হচ্ছে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানের সাথে ফেরাস সালফেট পটাশিয়াম আয়োডাইট হাইড্রোজেন পারক্সাইট অক্সালিক অ্যাসিড এবং আরেকটা হচ্ছে হাইড্রোজেন সালফাইট এই পাঁচটা বিক্রিয়াই মূলত পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দিয়ে আছে আমি আরেকবার বলি পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দিয়ে যে কয়টা বিক্রি আছে তার মধ্যে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট কমন রেখে তার সাথে ফেরাস সালফেট পটাশিয়াম আয়োডাইট হাইড্রোজেন পারক্সাইট অক্সালিক অ্যাসিড এবং হাইড্রোজেন সালফাইট আরেকটা ইয়ে আছে যেমন পটাশিয়াম আয়োডাইট তো ইতিমধ্যে বলছি তাহলে এই যোগগুলো এবং সাথে কিন্তু আমরা এটা অম্লীয় মাধ্যমে বিক্রিয়াটা করব তাহলে অম্লীয় মাধ্যমে বিক্রিয়াটা করার জন্য আমাদেরকে যে কোনো একটা অ্যাসিড বা অম্ল সেখানে চুজ করতে হবে ধরো আমি সেক্ষেত্রে সালফিউরিক অ্যাসিডটাই চুজ করলাম তাহলে অম্লের ফাংশানটা কি এখানে অম্ল আমরা জেনে যে অম্ল বা অ্যাসিড হাইড্রোজেন আয়ন দান করে 
যে হাইড্রোজেন আয়নটা আমাদের যে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট আছে অর্থাৎ যার পদার্থ যেটা থাকবে সেটার অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে এই ক্ষেত্রে হাইড্রোজেন আয়নটা পানি উৎপন্ন করবে তাহলে প্রতিটা ক্ষেত্রে আমরা যে অ্যাসিড দিব সেটার সাথে সেখান থেকেই কিন্তু আমাদের হাইড্রোজেন আয়নটা আসবে এবং ওই অম্লের সাথে অম্লের হাইড্রোজেন আয়নের সাথে আমার জারক পদার্থে যে অক্সিজেন আছে সেটা মিলে পানি উৎপন্ন করবে তাহলে এটার মূল ফাংশানটা হচ্ছে এটাই আর একইভাবে আমার আরও পাঁচটা বিক্রিয়া আছে যেটা পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট দিয়ে অর্থাৎ আমি জারক পদার্থ হিসেবে একবার পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট ইউজ করে করব আর একবার পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট এক্ষেত্রে আরেকটা প্রসঙ্গ বলি সেটা হচ্ছে আমার পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট যখন অম্লীয় মাধ্যমে বিক্রিয়া করবে সেক্ষেত্রে প্রতিবারেই আমার ম্যাঙ্গানেজের জারণসংখ্যা প্লাস সেভেন থেকে প্লাস টুতে আসবে ম্যাঙ্গানেজের জারণসংখ্যা প্লাস সেভেন থেকে প্লাস টু অর্থাৎ বিজারণ হবে এবং সেক্ষেত্রে তাকে পাঁচটা ইলেকট্রন গ্রহণ করতে হবে আর অন্যদিকে পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেটের অ্যাগেনস্টে আর যে পদার্থগুলো থাকবে সেগুলো কিন্তু বিজারক পদার্থ যেহেতু পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট জারক পদার্থ এবং জারক বিজারিত হয় আর বিজারক জারিত হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা ফেরাস সালফেট যেটা নিলাম সেটা ফেরাসটা ফেরিকে পরিণত হবে তার মানে ফেরাস আজ থেকে ইকে পরিণত হলে সেটা হচ্ছে জারক আমরা আগে বলছি বিজারক কিন্তু জারিত হয় তাহলে ফেরাস সালফেট যদি ইউজ করি তাহলে সেটা এফ ই টু প্লাস থেকে এফ ই থ্রি প্লাসে পরিণত হবে তারপরে যেটা বললাম পটাশিয়াম আয়োডাইড যদি ব্যবহার করি তখন সেক্ষেত্রে আয়োডাইড যে আয়নটা সেটার জারণসংখ্যা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান এবং সেটা পরিণত হবে আই টু বা আয়োডিনে পরিণত হবে আই টু এর জারণ সংখ্যা হচ্ছে শূন্য তাহলে মাইনাস ওয়ান থেকে যদি জিরোতে পরিণত হয় তার মানে সেক্ষেত্রে আয়োডাইডের জারণ হচ্ছে তাহলে ফেরাসের জারণ হচ্ছে আয়োডাইডের জারণ হচ্ছে একইভাবে আমাদের অক্সালিক অ্যাসিড যেটা এইচ টু সি টু ফোর সেটা অক্সালিক অ্যাসিডের অক্সালেট আয়নটা কার্বন ডাইঅক্সাইডে পরিণত হবে সেক্ষেত্রেও কিন্তু কার্বনের জারণই হচ্ছে তারপর আমার এস টু এস হাইড্রোজেন সালফাইড যেটা আছে সেটাও সালফাইড আয়নটা সালফারে পরিণত হবে একইভাবে হাইড্রোজেন পারক্সাইড যেটা সেটাও হাইড্রোজেন পারক্সাইডের অক্সাইডটা পারক্সাইড এই আয়নটা অক্সিজেনে পরিণত হবে ও টুতে পরিণত হবে তাহলে এই জিনিসগুলো মাথায় রেখেই আমরা যে কোন পদার্থে জারণ হচ্ছে আর কোন পদার্থে বিজারণ হচ্ছে সেটা বের করব তবে খেয়াল করতে হবে জারণে যতটা জারণ সংখ্যা বাড়বে ঠিক ততটা ইলেকট্রন ত্যাগ আর বিজারণে যতটা জারণ সংখ্যা কমবে ঠিক ততটা ইলেকট্রন গ্রহণ তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কতটা জারণ হচ্ছে কতটা বিজারণ হচ্ছে বা জারণ সংখ্যা কতটা বাড়ছে কতটা কমছে সেটা কিন্তু আমাদের মেমোরিতে রাখতে হবে এরপরে আমাদের পটাশিয়াম ডাইক্রোমেটের ক্ষেত্রে যেটা বললাম সেটা হচ্ছে পটাশিয়াম ডাইক্রোমেটে ক্রোমিয়ামের জারণ সংখ্যা কিন্তু প্লাস সিক্স প্লাস সিক্স ওইদিকে ম্যাঙ্গানিজের জারণ সংখ্যা ছিল প্লাস সেভেন আর এখানে ক্রোমিয়ামের জারণ সংখ্যা হচ্ছে প্লাস সিক্স তাহলে ক্রোমিয়ামটাও কিন্তু বিজারিত হবে বিজারিত হয়ে ক্রোমিয়াম থ্রি প্লাসে পরিণত হবে তাহলে প্লাস সিক্স থেকে যদি প্লাস থ্রিতে পরিণত হয় তাহলে সেক্ষেত্রে সেটাও কিন্তু বিজারণ এবং আগেই বলছি জারক বিচারিত হয় বিজারক জারিত হয় তাহলে পটাশিয়াম ডাইক্রোমেটে প্রতিবারেই ক্রোমিয়ামের বিচারণ ঘটবে অর্থাৎ সে জারক বলেই কিন্তু সেটা বিচারিত হয় তাহলে ক্রোমিয়ামের বিচারণ ঘটলে প্লাস সিক্স থেকে প্লাস থ্রিতে পরিণত হবে অন্যদিকে একইভাবে পটাশিয়াম ডাইক্রোমেটের ক্ষেত্রে আমরা পটাশিয়াম পারম্যাগনেটের সাথে যে পাঁচটা বিক্রিয়া বলে বলেছিলাম তার মধ্যে প্রধানটা ছিল ফেরাস সালফেট তাহলে ফেরাস সালফেট ফেরিকে পরিণত হয় তারপর পটাশিয়াম আয়োডাইড আয়োডাইডটা আয়োডিনে পরিণত হয় আই টু তারপরে হাইড্রোজেন সালফাইড যেটা সালফাইডটা সালফারে পরিণত হয় তারপরে হাইড্রোজেন পারক্সাইড পারক্সাইডের পারক্সাইড আয়নটা ও টুতে পরিণত হয় তারপর লাস্ট ওয়ান যেটা অক্সালিক অ্যাসিড সে অক্সালিক অ্যাসিডের অক্সালেট আয়নটাও কিন্তু কার্বন ডাইঅক্সাইডে পরিণত হয় এই জিনিসগুলো আমরা লিখিত দেখাবো তারপর আমি জাস্ট মুখে মুখে একবার বলে তোমাদেরকে মেমোরাইজ করার চেষ্টা করছি তাহলে আমাদের পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট দিয়েও একই পাঁচটা বিক্রিয়া পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দিয়েও সেই পাঁচটা বিক্রিয়া আছে এই বিক্রিয়াগুলো আমরা জারণ বিজারণ অর্ধ বিক্রিয়ার মাধ্যমে কীভাবে করতে হয় কীভাবে কোন প্রসেসটার পরে কোন প্রসেসটা আমাদেরকে আয়ত্ত করতে হবে সেগুলো ডিটেলস দেখাবো 
এর পরে আমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক্স আছে এখানে যেটা হচ্ছে আয়োডোমিতি এবং আয়োডিমিতি দেখো আয়োডোমিতিটা কি আর আয়োডিমিতিটা কি সেটা হচ্ছে আয়োডোমিতি এটা দুইটা স্টেপ একটা হচ্ছে যে কোনো যেমন পটাশিয়াম আয়োডাইড এবং কপার সালফেট যদি বিক্রিয়া করে কপার সালফেটের সাথে পটাশিয়াম আয়োডাইডের বিক্রিয়ায় আয়োডিন উৎপন্ন হয় তাইলে অর্থাৎ কপার সালফেটের সাথে আয়োডাইডের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন যে আয়োডিন উৎপন্ন হচ্ছে সেই আয়োডিনকে প্রমাণ সোডিয়াম থায়োসালফেট দ্রবণ দ্বারা টাইট্রেশন করার পদ্ধতিকে আয়োডোমিতি বলে খেয়াল করো আয়োডোমিতিতে আমার দুইটা স্টেপ প্রথমে আয়োডিন উৎপন্ন হবে তাহলে আয়োডিনটা উৎপন্ন হবে কোথা থেকে সেটা হচ্ছে আয়োডাইডের কোনো লবণ থেকে তাহলে আয়োডাইড লবণের সাথে যদি আমি কফার সালফেট বিক্রিয়া করি তাহলে সেক্ষেত্রে আয়োডিন উৎপন্ন হবে উৎপন্ন আয়োডিনকে প্রমাণ সোডিয়াম থায়োসালফেট দ্রবণ দ্বারা টাইট্রেশন করার যে পদ্ধতি সেটা হচ্ছে আয়োডোমিতি আমি মনে রাখার জন্য সাধারণত স্টুডেন্টদেরকে বলি আয়োডো কথাটার মধ্যে একার এবং আকার ডো যেহেতু দুটোই আছে সেই জন্য এটা দুইটা স্টেপ প্রথম স্টেপে আয়োডিন উৎপন্ন হবে দ্বিতীয় স্টেপে সে আয়োডিনটাকে প্রমাণ সোডিয়াম থায়োসালফেট দ্রবণ দ্বারা টাইট্রেশন করব তাই প্রমাণ সোডিয়াম থায়োসালফেট দ্রবণ মানে কি সেটা হচ্ছে যে দ্রবণের ঘনমাত্রাটা আমাদের জানা থাকবে অর্থাৎ এক্ষেত্রে আয়োডিন দ্রবণের ঘনমাত্রাটা আমাদের জানা থাকবে না পটাশিয়াম ওই যে এই আমাদের সেটা হচ্ছে অ্যানেট সোডিয়াম থায়োসালফেট দ্রবণটার ঘনমাত্রা জানা থাকবে তাহলে সেই জানা ঘনমাত্রার দ্রবণ দিয়ে আমি ওই যে আয়োডিন যেটা অজানা ঘনমাত্রা যেটা আমার কতটুকু বের হয়েছে সেটা আমরা নির্ধারণ করব অর্থাৎ এক্ষেত্রে মূলত কপারের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হয় তাহলে এই আয়োডমিতি ব্যবহার করে আমরা কপারের পরিমাণ নির্ধারণ করব এটা হচ্ছে আয়োডমিতি তার মানে আয়োডমিতিতে আমার দুইটা ধাপ একটা হচ্ছে প্রথমে আয়োডিনটা তৈরি করতে হবে সেই আয়োডিনটা তৈরি করার উপায় হচ্ছে কপার সালফেটের সাথে পটাশিয়াম আয়োডাইডের বিক্রিয়া আয়োডিন উৎপন্ন হয় সে আয়োডিনকে আমি সোডিয়াম থায়োসালফেট দ্রবণ দ্বারা টাইট্রেশন করে আমরা কপারের পরিমাণ নির্ধারণ করব এটা হচ্ছে আয়োডোমিতি এবার আসো আয়োডিমিতিটা কি আয়োডিমিতি হচ্ছে আমার যে আয়োডমিতি যে দুটো স্টেপ বলেছিলাম তার মধ্যে সেকেন্ড স্টেপ যেটা অর্থাৎ আয়োডিন এবং সোডিয়াম থায়োসালফেট যদি একসাথে বিক্রিয়া করে সরাসরি আয়োডিনের সাথে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা আয়োডোমিতি যদি বলতে চাই আয়োডিমিতি সেক্ষেত্রে সরাসরি প্রমাণ আয়োডিন দ্রবণের সাহায্যে সোডিয়াম থায়োসালফেট দ্রবণকে টাইট্রেশন করার যে পদ্ধতি সেটাকেই বলবো আমরা আয়োডিমিতি তার মানে দেখো খেয়াল করো আয়োডিমিতিতে ডি ড রশিকার তার মানে কার আছে একটা রশ্মিকার তাহলে সেক্ষেত্রে আমার স্টেপ হবে একটা স্টেপ তার মানে শুধুমাত্র প্রমাণ আয়োডিন দ্রবণের সাহায্যে সোডিয়াম থায়োসালফেট দ্রবণকে টাইট্রেশন করার যে পদ্ধতি সেটি হচ্ছে আয়োড আয়োডিমিতিতে আয়োডিন প্লাস সোডিয়াম থায়োসালফেট বিক্রিয়া করবে সেক্ষেত্রে আয়োডিনটাই হবে প্রমাণ তার মানে সেটার ঘনমাত্রা জানা থাকবে সেটাকে কোথাও থেকে উৎপন্ন করতে হবে না তাহলে সেটা হচ্ছে আয়োডিমিতি তাহলে আয়োডমিতি দুইটা স্টেপ আর আয়োডিমিতি হচ্ছে একটা স্টেপ তাহলে কখন আমরা আয়োডমিতি ব্যবহার করব কখন আয়োডিমিতি ব্যবহার করব সেটা ডিটেলস বললাম সেটা আমরা যখন অঙ্ক করব তখন সরাসরি আরও বিস্তারিত সেটা আলোচনা করব তাহলে এইবার দেখো আমাদের আয়োডমিতি এবং আয়োডিমিতিও গেল এর পরে আমাদের আর একটা খুব ইম্পর্টেন্ট টপিকস এখানে আছে সেটা হচ্ছে বিয়ার ল্যাম্বার্ট সূত্র তাহলে বিয়ার ল্যাম্বার্ট সূত্র সূত্রটা হচ্ছে এরকম কোন একটা দ্রবণের মধ্য দিয়ে যখন আমি এক বর্ণি আলো প্রবাহিত করব কোন একটা দ্রবণের মধ্য দিয়ে এক বর্ণি আলো প্রবাহিত করলে তার বিপরীত দিকে ওই আলোটা গেলে আলোটা কিন্তু আবার ফিরে আসবে কিন্তু দ্রবণে যাওয়ার আগে ওই আলোর যে ইন্টেন্সিটি বা প্রাবল্য যা ছিল দ্রবণের ভিতর থেকে বের হওয়ার পরে কিন্তু তার প্রাবল্য কমে যায় কেন কমে যায় সেটা হচ্ছে দ্রবণ আলোর কিছুটা অংশ শোষণ করে নেয় অ্যাবজর্ভ করে নেয় এখন 
एबजर्भेंस शोषण दूटा जिन निर्भर कर एक हे द्रवण घनम्रा और एक हे द्रवण पुरुत्व हमें द्रवणटा के जो बसी घन करी तेल से बसि मानी आलो शोषण कर और जदि पतला लौन करी से आलो कम शोषण कर तेल एक क्षेत्र में बोलते परि जे आलोक्रश्य तीव्रता ह्रासर हार तमें तीव्रता ह्रास पा तीव्रता ह्रासर हार द्रवण घनम्रार समानुपात तर मानी द्रवण जत बस घन तीव्रता ह्रास ती पा ह्रास बस पा मानी कि अर्थात तीस कमे जा जिन हे आलोर आलोक्रश्य तीव्रता ह्रास हार द्रवण पुरुत्वर समानुपात धर हमें छोट एक नलर मध्य मानी द्रवण रखल और विशाल एक जारे मध्य रखल तेल छोट नलर मध्य जो रखी तरह पास आलोटा प्रवाहित करी तेल सेटार पुरुत्व कम सामान्य पथ पे तो आलोटा से द्रवण थे चले जाने से क्षेत्र में शोषण कम हो और जो विशाल जारे मध्य रखी पास पशे आलो जाती अनेकटुक टाइम नहीं सूतरा शोषण बसि है तेल से क्षेत्र में बोलते परि जो आलोक्रश्य तीव्रता ह्रास हार द्रवण पुरुत्वर समानुपात मानी पुरुत्व जत बस तेजी से ह्रास पा तेल एक क्षेत्र में बार सूत्र और को लम्बार सूत्र देखो ये मन रखार जो छोटो एक मानी ये अप्लाई करते हैं मैं मना रखार आज जमन लम्बार सूत्र जेटा लैंथ पुरुत्वर सी निर्भरशील से लम्बार्टर सूत्र और बार सूत्र जेटा से जी हमारा जे बहरे मत बार बोली से जो बस कन्सेंट्रेशन है लोके बोले जरा खाए ता जत बस घन है कन्सनट्रेटेड है तीस से नेशा धरे तो जैक अर्थात ये जेटा घनम्रार बेपारे हे बार सूत्र और जेटा लैंथ पुरुत्वर बेपार से हे लम्बार्टर सूत्र तेल जी परीक्षा बेयर लम्बार सूत्र एक साथ लिखते बोले तक आप भाव लिखब जी को द्रवण मध्य दिए एक बर्णी आलो प्रवाहित कर ले आलोक्रश्य तीव्रता ह्रास हार द्रवण पुरुत्वर और द्रवण घनम्रा समानुपात तुटे एक साथ हिटे बार लम्बार सूत्र बोले और जदि शुदू बार सूत्र बोले तक आप लिखब जो द्रवण के मध्य दिए एक बर्णी आलो प्रवाहित कर ले आलोक्रश्य तीव्रता ह्रास हार द्रवण घनम्रार समानुपात से बार सूत्र और एक बर्णी आलो प्रवाहित कर ले आलोक्रश्य तीव्रता ह्रास हार द्रवण पुरुत्वर समानुपात से लम्बार्टर सूत्र ये बार लम्बार सूत्र फांगशन आता हे बार लम्बार सूत्रता सीमाबद्धता साधारण लघु द्रवण के क्षेत्र से प्रजोज्य तर द्रवण जो वियोजित हो जाए कि द्रवण एक साथ मिक्स कर लेने को बिक्रिया फेले से क्षेत्र में क्योंकि से सूत्रता प्रजोज्य ना तो ये रखम कतगो अर्थात बार लम्बार सूत्र को क्षेत्र में प्रजोज्य को क्षेत्र में प्रजोज्य ना तो जिसगलो एक खेल करते हैं तेल टोटाल चैप्टारे मेन मेन जिसगल हे एगुल अर्थात हमें प्रथम थी जो आर बोली शुरू थी हमारे द्रवण घनम्रा कि घनम्रा प्रकाश के एकक आज मलार घनम्रा पार्सेंटेज शतकार प्रकाश तर तृत्यत जेटा से पीपीएम घनम्रा पीपी वि घनम्रा पीपीएम घनम्रा जो है टेन टू दि पार्ट सिक्स एम एल द्रवणे कत ग्राम द्रवीभूत आ से जिनटे आज पीपीएम पीपी बी हे टेन टू दाइन एम एल द्रवण कत ग्राम थे हे पीपी बी पार्टस पर बिलियन और आकट पार्टस पर ट्रिलियन टेन टू दि पार टुएल्व मिलीलिटार द्रवण कत ग्राम द्रवित थे से गल तरपर आपको ये बोलते हैं टाइट्रेशन क्षेत्र में टाइट्रेशन धर को द्रवण में घनम्रा बेर करब से द्रवण घनता धर एसिड द्रवण घनम्रा बेर करब जेखने एसिडर हाथ आयतन देव आंतु खाले आयतन और घनम्रा देव आज है जो पूर्णांग टाइट्रेशन करते हमारे यो मिलीलिटार एसिडर सबसे एत मिलीलिटार एत घनम्रार खार बिक्रिया करें तो खारे आयतन और घनम्रा देव आज है क्योंकि एसिडे शुद्ध आयतन देव आज घनम्रा देव नाई तेल से क्षेत्र में एक सूत्र प्रयोग करते हैं से ही सूत्रता हे प्रथम बिक्रिया समता करते हैं समता को तेल से क्षेत्र में मल संख्या जाना थकते हैं जमीन एसिडे मल संख्या एक खारे मल संख्या दुई 
তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের সূত্রটা প্রয়োগ করতে হবে ভি ওয়ান এস ওয়ান ডিভাইড বাই ভি টু এস টু ইকুয়ালস তাহলে ভি ওয়ান এস ওয়ান হচ্ছে ধরো এসিডের আয়তন এবং ঘনমাত্রার গুণফল তাহলে এসিডের আয়তন এবং ঘনমাত্রার গুণফল হচ্ছে তার মল সংখ্যা কারণ আয়তনকে আমরা লিটার এককে প্রকাশ করি আর ঘনমাত্রাকে মল পার লিটার এককে প্রকাশ করি তাহলে আয়তন যেটা লিটার আর ঘনমাত্রা যেটা মল পার লিটার তাহলে লিটার ইন্টু মল পার লিটার দুইটা গুণ করলে কিন্তু লিটার পার লিটার কাটাকাটি যায় আর মল থাকে তাহলে এসিডের মল সংখ্যা যত হবে সেটা আমরা ওই ভগ্নাংশের উপরে বসাবো আর খারের ঘনমাত্রা এবং আয়তনের গুণফলটা তার মল সংখ্যা সেটা ওই ভগ্নাংশের নিচে বসাবো তাহলে ওটা বসিয়ে আমরা যে খারের আয়তন এবং ঘনমাত্রা দুইটাই দেওয়া আছে সেটা বসাবো আর এসিডের আয়তন দেওয়া আছে ঘনমাত্রা নাই তাহলে সেক্ষেত্রে ঘনমাত্রাটা আমরা বের করতে পারবো কারণ আমার বাকি টার্মগুলো দেওয়া থাকবে তাহলে এক্ষেত্রেও আমরা এসিড খার মিক্স করলে সেটা যদি পূর্ণাঙ্গ মিক্স হয় তাহলে সেক্ষেত্রে একটা ঘনমাত্রা দেওয়া থাকলে ঘনমাত্রা আয়তন আয়তন দেওয়া থাকলে অন্যটার আয়তন দেওয়া থাকলে ঘনমাত্রা বের করতে পারবো অথবা ঘনমাত্রা দেওয়া থাকলে আয়তন বের করতে পারবো এটা একটা স্টেপ আরেকটা যেটা ইতিমধ্যেই বলছি সেটা হচ্ছে যদি দুইটা পদার্থকে একসাথে মিক্স করা হয় তখন মিশ্রিত দ্রবণের প্রকৃতি কী হবে সেটা বের করার সিস্টেমটাও আমরা দেখিয়ে দিব এ গেল এরপরে আমাদের আছে সেটা হচ্ছে দ্রবণ লঘুকরণ অর্থাৎ দুইটা দ্রবণকে যখন একসাথে মিক্স করব সেক্ষেত্রে লঘুকরণ অর্থাৎ সেখানে কতটুকু পানি মিশেলে সেটা লঘু হবে বা পাতলা হবে আর সেটাকে যদি আমি ঘন বা কনসেনট্রেটেড করতে চাই তাহলে সেক্ষেত্রে কতটুকু দ্রব মিশিতে হবে সেটাও আমাদের ক্যালকুলেশনের ব্যাপার তাহলে ওইটুকু গেল তারপর নেক্সটে যেটা আসবে আমার প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ জিনিসগুলো আছে আর লাস্ট ওয়ান যেটা আমাদের সেটাই খুব ইম্পর্টেন্ট যেটাতে আমাদের প্রচুর পরিমাণে অঙ্ক আসে সেটা হচ্ছে জারণ বিজারণ অর্ধ বিক্রিয়ার মাধ্যমে সমতাকরণ এবং সেক্ষেত্রে পরিমাণ বের করা যেমন আমাদের একটা টাইপের অঙ্ক দিয়ে আমরা আয়রনের পরিমাণটা বের করি আর একটা অঙ্ক দিয়ে আমরা কপারের পরিমাণ বের করি কপারের পরিমাণ বের করার জন্য কিন্তু আমাদের আয়োডোমিতি এবং আয়োডিমিতি আয়োডোমিতিটা অ্যাপ্লাই করতে হবে আর আয়রনের পরিমাণ বের করার জন্য আমার আয়রনের সাথে আমি পটাশিয়াম পারমাঙ্গানো বিক্রিয়া করতে পারি অথবা পটাশিয়াম ডাইক্রোমেটা ইয়ে বিক্রিয়া করতে পারি তবে মনে রাখতে হবে আমাদের পটাশিয়াম পারমাঙ্গানেট বা পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট এটা বিক্রিয়া করার জন্য আমার বিক্রিয়াটাকে সমতা করতে হবে সমতা করার জন্য কতগুলো স্টেপ সেগুলো আমরা দেখিয়ে দিব কোনভাবে করতে হবে অর্থাৎ একটা ধাপের পরে একটা ধাপ কীভাবে করতে হবে সেই সবগুলো জিনিস আমরা ডিটেলস আলোচনা করব আমি কোনো বর্ড ইউজ না করে এখানে শুধুমাত্র সরাসরি তোমাদেরকে জিনিসগুলো বললাম এই জন্যই যে যাতে অন্তত আমার লেকচার শুনে তোমরা কিছুটা সেটা মেমোরিতে নিয়ে আসতে পারো তাহলে যখন আমরা হাতে কলমে বোর্ডে দেখাবো তখন ডিটেলস সেটা দেখব আর সবসময় বলি যে তোমরা আপডেটেড থাকবা অর্থাৎ আমার যেমন ইউটিউব চ্যানেল যেটা আছে সেটা অন্তত আপডেটেড জিনিসগুলো পাওয়ার জন্য একটু যারা ইতিমধ্যে হয়তো সাবস্ক্রাইব করেছ তারা তো আর দরকার নাই তাদেরকে থ্যাংক ইউ আর যারা করণি তারা সাবস্ক্রাইব করবা এবং প্রচুর প্রচুর বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবা লাইক কমেন্ট এগুলো দেবা লাইক কমেন্ট দেওয়ার একটা সুবিধা হচ্ছে তাতে আমি অন্তত বুঝতে পারবো যে তোমাদের কোন জায়গায় কোথায় সমস্যা আছে সমস্যা নাই সেই জিনিসগুলো আমি নিজেও কিছু ইন্সপায়ার্ড হব অথবা তোমরাও এখান থেকে প্রচুর তথ্য পাবা আর একটা জিনিস আমার এটা সবসময় যে কোনো ইয়ে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার চেষ্টা করব কারণ প্রথমে হয়তো আমি একটা জিনিস কিছু কিছু জিনিস হয়তো মিসও করতে পারি যেটা হয়তো আমি পরে সেটা দিয়ে দিব তোমাদেরকে সো বি আপডেটেড বি অলওয়েজ উইথ মাই ইউটিউব চ্যানেল জাস্ট রসায়ন ওকে থ্যাংক ইউ গুড লাক